Hallo Leute, heute drehen wir wieder ein neues Video für euch. Heute habe ich mal wieder Robert dabei und wir wollten heute ein paar Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram stellen konntet. Und dann fangen wir auch direkt an. Wie würdest du Sarahs Essverhalten momentan einschätzen? Und stört es dich, dass das so ist? wie es ist und beeinflusst es dich in deinem eigenen Essverhalten. Das sind jetzt mal, drei Fragen. Wir fangen, wir fangen von hinten an. Beeinflusst es mich in meinem Essverhalten? Ja, definitiv. Weil wenn ich alleine essen würde, würde ich wahrscheinlich oftmals gar nichts essen, weil ich jetzt nicht den, den Appetit verspüre, dann vielleicht zu gewissen Zeiten zu essen. Ich esse dann lieber in Gesellschaft. Natürlich auch halt in Gesellschaft essen, nicht nur, dass jemand bei mir sitzt, sondern halt, dass ich halt mit jemand zusammen essen kann. Wenn ich wahrscheinlich dann halt irgendwann mal nichts esse, dann esse ich dann halt irgendwie auf Arbeit halt ungesunde Sachen oder so, wo ich dann sage, oh, irgendwo mal schnell angehalten und sich da mal schnell mal was geholt oder so. Ja, Sarahs Essverhalten, es ist noch kompliziert, schwierig, verworren. Wie gesagt, ich würde immer gerne so, also ich gebe immer Ratschläge, dass ich viele Sachen mal so und so probieren soll. Was teilweise auch klappt, teilweise klappt es dann wieder mal in, in einem gewissen Zeitraum. Dann kommt wieder mal so eine Phase, wo ich dann immer sage, pff, so ein schlaues Mädchen, die hat ja die richtigen Ansätze, die müsste es halt bloß dann dementsprechend umsetzen. Wir sind dran. Stören, ja, ich... Ich würde das nicht als stören bezeichnen, ob mich das stört. Das ist halt, ich kenne sie so, ich will ihr helfen. Ich habe immer gesagt, wir kriegen das zusammen hin und ich würde aber auch denken, wir sind auf dem richtigen Weg. Weil es wird, es wird besser. Es ist nicht alles so, dass halt alles gleich, gleich perfekt ist. Aber ich würde doch denken, wie würdest du es sagen? Es ist, hat sich was verändert innerhalb der letzten drei Monate, letzten vier Monate? Ich finde das ähm, schwierig zu beantworten. Weil, also wie gesagt, also ich habe ja dieses Problem mit dem Essen halt eher auf emotionaler Ebene. Und es hat sich ja emotional in den knapp vier Monaten zwischen uns oder also bei mir selber viel verändert. Und das habe ich ja mit dem Essen kompensiert oder auch nicht. Deswegen finde ich das jetzt schwierig, so pauschal zu beantworten. So, weil ich habe halt, also bei mir ist halt, also bei mir ist halt grundlegend das Problem, dass ich, ähm, ja, dass es mir schwerfällt, äh, in Gemeinschaft zu essen oder mit fremden Personen zu essen. Und das war halt am Anfang so, wo ich so gesagt habe, ja okay, das war erstmal schwierig, mit dir zusammen zu essen. So, weil, also ich konnte zwar sagen, ja, weißt du, dass ich eine Anorexie hatte oder habe, hatte, sagt man, kann ich kann schon hatte sagen. Ich habe halt eine Essstörung immer noch, aber ich kann es nicht differenzieren. Er wusste, dass ich eine Essstörung habe, aber das ist halt für mich trotzdem so, ich weiß nicht, Essen ist halt für mich immer so was Persönliches gewesen, also ich teile das jetzt nicht unbedingt mit der Öffentlichkeit, also die Tätigkeit mit jemandem zusammen essen. Das ist halt, das fällt mir schwer. Deswegen war das am Anfang auch schon schwierig. Ich habe aber versucht halt so normal wie möglich mit dir zu essen. Würde ich jetzt mal behaupten, dass ich am Anfang auch mehr gegessen habe mit dir zusammen. Aber irgendwann kam das dann halt so... Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Das ist voll schwierig. Also ich würde sagen, am Anfang habe ich relativ versucht normal zu essen. Normalisiert, wir haben aber am Anfang auch nicht... Also, also wie, wie soll ich das sagen? Ich, ver, ich verhader mich, also das fällt mir gerade voll schwer. Ich würde sogar gar nicht sagen, wir haben am Anfang so gemeinsam gegessen. Aber am Anfang hätte ich ihm eher noch so, ich bin ihm so entgegengekommen. So, ich dachte mir so, ich möchte mich so darstellen, als hätte ich kein Problem mehr. So, aber in der Realität geht das halt nicht. So, weil ich habe ein Problem mit dem Essen. Und irgendwann konnte ich das jetzt auch nicht mehr aufrechterhalten. Und ich habe ihm zuliebe jetzt zum Beispiel nicht noch ein Brötchen gegessen oder sonst irgendwas. Also ich habe ich hab ja auch schon mal mit dir zusammen, ich glaube wir haben schon zweimal 
irgendwie Brötchen oder so gegessen zum Frühstück. Und das esse ich halt sonst nie und das habe ich ihm halt so liebe gemacht. Und ja, ich bin halt erstmal von diesem Gedanken weggekommen, dass ich mir jemanden zu liebe. Also mit dem Essen ist halt wirklich so, das mache ich nicht, weil es geht mir auf Dauer nicht gut damit. Dann hatte ich aber am Anfang auch so eine Phase, wo ich so gesagt habe, dass es so total eskaliert mit dem Essen, weil ich halt, wie ihr durch meine Vorgeschichte wisst, warum ich auch in eine Magersucht gekommen bin, wegen meinem Ex-Freund. Ähm, das war dann halt wieder, ich habe jetzt einen Freund und dann ist das halt alles wieder hochgekommen und einfach dieses Emotionale, dieses Kompensieren ist dann mit dieser Binge-Eating-Phase gewesen, wozu ich ja auch schon mal ein Video gemacht habe. Ähm, und jetzt gerade... Also es ist irgendwie so eine Stufen gegangen. Erst so versucht normal, dann Binge-Eating, bei dir aber zu wenig. Und jetzt ist es eher so, dass ich das so... Jetzt ist es wieder so umgeschlagen, dass ich sehr wenig esse. Aber wenn ich dann mal die Möglichkeit habe, esse ich sehr viel. Und ich hoffe, dass jetzt bald die Stufe ist, dass es sich mal so in der Mitte findet. Also ich finde, wenn ich, wenn ich das jetzt so darstellen müsste, dann ist es halt wie so eine Kurve. Erst war es so normal, weil wegen... Ich muss versuchen, normal zu sein. Dann war es irgendwie die Eskalation, dann war es die Eskalation. Jetzt hoffe ich, dass es sich auch irgendwann wieder angleicht. Das ist irgendwie schwierig. Also mir fällt das schwer, das zu beantworten. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> wie es sich verändert hat. Es wird immer positiver, auf jeden Fall. Ja, Also ich kann auch Sachen mehr annehmen als am Anfang, wie am Anfang. Die Essstörung nimmt nicht mehr so einen großen Ra Raum ein, dass ich jetzt so sagen würde, ja okay, der redet mir jetzt nicht mehr rein. Es ist schon so, dass ich jetzt teilweise mir auch mal was sagen lasse oder auch mal drauf höre. Und ich denke, dass sich das in Zukunft auch noch mehr, wie sagt man? Normalisiert. Also, dass ich ihn auch noch, noch mehr an mich ranlasse, was das Thema Essen angeht. Ja. Es ist halt, ich glaube, das ist, das ist dann halt, also wie gesagt, warum ich schon angefangen habe. Ich denke, wenn sich das, also ich hatte halt wirklich diese Phase, wo ich noch Probleme hatte, so mit, dieser, mit diesem Gedanken daran, okay, ich habe jetzt wieder einen Freund und ähm, was alles, also was das alles mit sich führt, ähm, also gerade halt diese körperliche Nähe und so weiter, das hängt ja auch alles mit der Erstörung zusammen, wie man sich selber fühlt, ob man sich wohlfühlt und so weiter. Aber ich glaube, wenn das dann, jetzt ist es halt schon so der Punkt, wo ich so sagen würde, dass... Also darüber denke ich jetzt schon gar nicht mehr nach, mir ist es auch nicht unangenehm oder so. Und das wirkt sich halt auch auf das Essverhalten aus. So. Einfach dieses allgemeine Wohlbefinden oder wie man sich fühlt, wie man sich selber sieht. Und ich denke, dass das mit der Zeit halt auch noch besser werden kann. Und dass ich dann halt wirklich sagen kann, ja okay, ist mir nicht so wichtig. Also dass ich einfach von diesen zwanghaften Gedanken wegkomme und einfach so das Essen... Essen sein lass und nicht essen das, das, das. Man isst, weil man isst, weil man Essen zum Überleben braucht und man isst nicht, um so oder so auszusehen oder um so auszusehen, wie man sich das vorstellt, sondern man isst, weil man Essen zum Überleben braucht. So, fertig, Diskussion, Ende. So. Und ich hoffe, dass das irgendwann so sein wird, dass ich so wie Robert halt esse, wenn ich Hunger habe. Wenn ich mal Bock auf was habe, dann esse ich das und denke nicht drüber nach, ob ich davon jetzt zunehme oder nicht. Aber ganz ferne Zukunft. Wir sind dran. Ja. Und wir gehen den Weg gemeinsam. Ja. Seit, seit wann seid ihr zusammen und wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, also das haben wir ja schon mal in einem Video ge äh, gesagt. Also falls ihr das nicht gesehen habt, wir können das ja noch mal kurz anschneiden. Wir sind seit den 11.2. zusammen und seit Ende Januar haben wir uns viel getroffen. Viel getroffen. Ich wollte gerade gedatet sagen, aber das ist nicht meine Art, <lacht> so zu sagen. Wir haben uns getroffen, wir haben Zeit miteinander verbracht und wir haben uns im Rettungswagen kennengelernt. Genau, durch meine Berufstätigkeit schon im letzten Jahr, mehrmals im letzten Jahr, Zumindest an die ich mich erinnern kann, du dich ja nur eigentlich an einmal, ja. wo du dich daran erinnern kannst. Ja, und dann eben halt ein bisschen Zeit im Rettungswagen verbracht, weil wir Zeit hatten. Während der Fahrt überall mögliche Sachen gequatscht. Du ja. <lacht> ich eher weniger. Ich hab zugehört. 
Und ich habe ein Video von ihm gemacht. <lacht> das darf man ja eigentlich gar keinem erzählen. Ja, ich habe auf jeden Fall ein Video von ihm gemacht und wir haben geredet. Dann habe ich ihn nach seiner Nummer gefragt und dann hat er mich dieses Jahr mal wieder angeschrieben. Und dann haben wir uns getroffen zum Kaffee trinken. Ja, genau. Hat Robert dich schon einmal während einem Wunsch erlebt? Nö. Hm. Nee, einfach nein. <lacht> Kommt ihr euch im Alltag manchmal in die Quere? Nee. Ja? <lacht> nee, ich überlege. <lacht> ähm. Nö? Nö, ich würde eigentlich auch nein sagen. Ich wollte halt nicht so schnell nein sagen, aber ich glaube nicht. Also ich hätte jetzt auf Anhieb nichts gehabt, aber auch nicht, wenn ich drüber nachdenke, ob da jetzt irgendwie mal was gewesen wäre. Nö. Nee. Wer kann besser kochen? Hm. Schwierige Frage. Sehr schwierige Frage. Ich glaube, wir können beide ganz gut kochen. Also ja. ich, ich würde das jetzt nicht sagen, jemand kann besser oder schlechter kochen. Ich glaube, es hat jeder so seine, seine, seine Gerichte, die einfach... Also ich habe jetzt Essen gekriegt auf Arbeit, wo ich sagen musste, wow, hätte ich so nie gekocht, hätte ich so nie hingekriegt. Das war einfach ein Traum gewesen, also das war perfekt. Ich würde eher sagen, ich habe eben halt andere Gerichte gehabt, die ich immer so ähm, ja, gekocht habe, wo ich einfach sagen würde, die waren eben auch für mich perfekt gewesen. Deshalb würde ich das, wenn ich das aufwiegen müsste, die Waage würde sich genau in der Mitte halten. Also das ist halt, jeder hat so seine perfekten Gerichte, die er kochen kann, wo man nicht sagen kann, das macht der einen schlechter. Oder ich habe gestern wieder Mittagessen gekriegt, das war wieder ein Traum gewesen. Das sind halt so Sachen, wo ich einfach sage, okay, ähm, ich muss es ja nicht unbedingt versuchen, besser zu machen oder schlechter zu machen, wenn ich weiß, dass ich jemanden habe, der es einfach perfekt hinkriegt. Ja, ich glaube, das hängt halt auch einfach damit zusammen, was man gerne isst. Also so, weil Robert ist halt lieber mehr Fleisch, also ist er auch im Kochen, also im Anbraten, was auch immer vom Fleisch wahrscheinlich besser oder irgend so ein Zeug halt, was ich nicht esse, aber es ist auch eigentlich normal. Aber ich glaube, ja. wir können schon beide, also wir können beide gut kochen. Euer Lieblingsessen? Um geht jetzt gemeinsames Lieblingsessen, dann würde ich ja fast sagen Ofengemüse. <lacht> Und, äh, ansonsten oder Brokkoli. <lacht> ja, oder Brokkoli, Brokkoli schon fast. Brokkoli hat schon das Ofengemüse so ein bisschen überholt. Ja, wobei ich halt als Lieblingsessen vom Favorisieren her würde ich immer noch Ofengemüse sagen. Ja. Aber das essen wir halt nicht so oft. Brokkoli halt öfter. Ja. Wenn man es getrennt sieht, mein Lieblingsessen ist halt, wie gesagt, Fleisch. Am liebsten irgendwie Rindfleisch, so ein schönes Steak. Ähm, ungewürzt äh, gekauft, also unmariniert, das Medium gebraten und dann nochmal wirklich mit einem guten Pfeffer, guten Salz nochmal äh, nachgewürzt, eine Kartoffel dazu, ist schon ein Traum. Äh, Ofengemüse, wie gesagt. <lacht> und sonst alleine wisst ihr ja, ich esse sehr gerne Eis und Quark. <lacht> wie viel hast du bis jetzt durch den Sport abgenommen oder nur Muskeln? Was ist dein Ziel? Also ich habe ja schon in einem anderen Video habe ich ja geantwortet, also vier habe ich nicht abgenommen durch den Sport, vielleicht drei Kilo durchschnittlich durch den Sport, weil man baut ja Muskeln auf, kann man jetzt nicht sagen mit dem Abnehmen. Und ähm, ja, mein Ziel ist es halt tatsächlich, Normalgewicht zu erreichen. Mehr ja, habe ich jetzt nicht. Also ich möchte jetzt nicht mich unbedingt so festlegen, weil ich nicht weiß, kann ja sein, dass ich mir dann schon irgendwo vorher gefalle. Das ist immer so, wenn man sich auf so eine Zahl irgendwie fokussiert, dann ist das halt immer so, das steht einem irgendwie immer so im Weg. Man sollte sich lieber auf das fokussieren, was man im Spiegel sieht, weil... Man kann sich auch nicht an der Zahl fest, festkrallen, weil... Vor allem, gesagt, vor allem man nicht Muskeln beim aufbaut, Kraftsport. Indem man Muskeln aufbaut, nimmt man natürlich wieder an Körpermasse zu. Das passt halt mit dem Abnehmen nicht. Also ja. ich kann nicht einerseits sagen, ich möchte jetzt meine Zahl nach unten kriegen, mache Sport, baue Muskeln auf, weil das beißt sich einfach. Ich kann immer noch sagen, ich habe dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen abzunehmen. Ähm, ich bin gut dabei, also ich bin ganz zufrieden. Es gibt schon so ein paar markante Punkte, wo ich einfach sagen kann, da merke ich es, obwohl ich es halt manchmal im Spiegel noch nicht sehe. Aber ich bin zufrieden. Und das ist aber wie gesagt, teils ist es der Sport, teils ist es aber auch die Ernährung, die halt, ähm, halt wirklich wichtig, wichtig ist. Aber da habe ich auch einen ganz guten Coach, der halt auch mal darauf aufpasst, dass ich halt keinen Kinderregel in der Hosentasche habe. <lacht> das müssen wir eigentlich mal erzählen. Erzähl mal, was hast du in der Küche gemacht? Das war nach Ostern gewesen. 
Und ich hatte ein kleines Osterkörbchen gehabt und in dem Osterkörbchen drin waren äh, Kinderriegel. Und äh, die waren halt auf das Geschenk draufgeklebt mit, mit Klebeband. Und äh, ich war in der Küche gewesen und habe mir so gedacht, Mensch, dieser Kinderriegel, der lacht mich so an. Äh, wollt ihr diesen dort aus, der, aus dem Körbchen nehmen? Jetzt klebte natürlich dieser Klebestreifen noch dran. Es raschelte ziemlich laut. Äh, jedenfalls hatte ich dann diesen Kinderriegel schon nicht nur mit der Kinderriegelverpackung, sondern halt nur noch in dieser Silberfolie drin und steckte mir diesen in die Hosentasche. Und ich hatte noch irgendwas, hatte ich noch in der Hand, ich glaube eine Wasserflasche. Und da sprang es auf einmal um die Ecke und dann kam die Naschpolizei <lacht> und sagte, erwischt. <lacht> und ich sage, wo beide erwischt, na du nascht. <lacht> ich sage, nein, ich habe nichts. <lacht> und war mir eigentlich todsicher gewesen, da ich ja nur die Flasche Wasser, oder ich hatte vielleicht gar nichts in den Händen, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, dass das ja so wie, hm, hast du dir so gedacht, da war wohl doch nichts gewesen. <lacht> Aber nein, die Naschpolizei hat eine gute Nase <lacht> und nach einer Leibesvisitation <lacht> blieb der Riegel in meiner Hosentasche nicht unentdeckt <lacht> und ich fühlte mich ertappt. Das war sehr lustig. Und ich habe ihn trotzdem gegessen. Hm. Aber ich habe dich erwischt. Ja. <lacht> hab Angst vor der Naschpolizei. Waren das jetzt erstmal so die Fragen, die ihr gestellt habt? Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben, wenn nicht, dann nicht. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare stellen. Ihr könnt mir auch gerne bei Instagram folgen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Roberts Account seht ihr wahrscheinlich auch gerade hier irgendwo rumfliegen. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer haben werdet. Und denkt daran, ihr seid gut so wie ihr seid und schön so wie ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Das hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss.